Det är den största militära övningen någonsin i svensk historia. 22 000 infanterister samt ett par tusen flottister deltar. Det var krigiskt i Ljungkile i torsdags. Genom gatorna marscherade under morgonen och förmiddagen oerhörligt infanteri, kavalleri och artilleri. Automobiler har tutat och ordonanser sprängt fram på alla vägar. Kronprins Gustav för befäl över manövern. Den kan tolkas som en markering gentemot Norge nu ett par år efter unionsupplösningen. Jag uttalar min stora glädje över där vi har fått befäl. Sådana gemensamma övningar har nu för första gången ägt rum. Men jag ger uttryck åt den förhoppningen att jag ska dröja länge innan dylika vardag förnyade. Må tvärtom denna övning snart efterföljas av liknande tillbottnad för fädernslandet. Bland diverse nyheter som provas under manövern märks att automobiler nu mer än vanligt tas i anspråk. Högkvarteret använder sig av två större och två mindre automobiler samt de båda armefördelningskvarteren har var dera en större och en mindre automobil. Transporten kräver in alldeles 33 tåg. En stor svårighet är att bron över Göta Älv ännu inte är färdigbyggd. Allt infanteri får därför ulasta i Göteborg och marschera över Hissingen till Tingsta station på Bohusbanan för vidare transport till manöverområdet. De smattrar och pöttrar och enstaka kanonskott rulla ekande bland bergen. Med kikare ser man i bergen eller på de avmajade sädesfälten rader av svarta punkter. Det är infanteri i skyttelinjer. Kanonsmällarna tyder på att de skjuter men ingen rök. Så reser de sig upp och springer fram 30-40 meter för att därefter återkasta sig ned och öppna eld. Vid förflyttningen från en eldställning till en annan liknar de här uppifrån små svarta myror som envist rör sig mot ett bestämt mål. Samtliga inblandade parter, inklusive utländska representanter från Frankrike, Storbritannien, Ryssland och USA, förklarade sig vara mycket nöjda med övningens genomförande. Mm. 